நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நலமான வணக்கங்கள் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் தினம் ஒரு மூலிகை அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே நாம் சாப்பிடக்கூடிய கீரைகள் காய்கறிகள் பழங்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் அதிலால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நல்ல பலன்களை பற்றியும் எவ்வாறு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கும் அவை உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய தாவரம் ஆயுர்வேத மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் யுனானி மருத்துவம் சீன மருத்துவம் சொல்லி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய பழமையான மருத்துவ முறைகள் எல்லாவற்றிலுமே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூலிகை அமிர்தா அப்படின்ற பெயரில் அழைக்கக்கூடிய சீந்தியல் கொடி அப்படிங்கிற தாவரத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சீந்தியல் கொடிக்கு அமிர்தம் அப்படிங்கிற பெயர் இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சீந்தியல் கொடி உபயோகப்படுத்தப்படாத மருத்துவ முறைகளே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லா மருத்துவ முறைகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சீந்தியல் கொடியை உபயோகப்படுத்துறது தான் பார்க்குறோம் சீந்தியல் கொடி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான கொடி வகை தாவரம்னு சொல்லலாம் இதை வளர்றதுக்கு வந்து நமக்கு பூமியே தேவையில்லை ஒரு சாதாரண கயிறில் கட்டி இதை காற்றுல நீங்கள் தொங்க விட்டா கூட காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி வளரக்கூடிய ஒரு வகையான தாவரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி தண்டு பகுதிகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய தாவரம் சொல்லலாம் சீந்தில் கொடிய பொறுத்த வரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இலை அதோட காய்கள் விதைகள் அதே போல அதோட தண்டு பகுதிகள் வேர் இது எல்லாமே நம்ம மருந்துக்கு பயன்படுத்துறத பார்க்குறோம் சீந்தில் கொடிய பொறுத்த வரையிலும் அரைத்து சாறு எடுத்து உபயோகப்படுத்தும் போது நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருக்கிறதுனால பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ முறைகளில் அதை வந்து பச்சையாகவே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருக்கிறத பார்க்குறோம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன வாழ்க்கையில் சில நேரங்களில் சீந்தில் கொடி நமக்கு பச்சையாக கிடைக்காத போது நமக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் சீந்தில் கொடியை கேட்டோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி உலர வைக்கப்பட்ட குச்சியாக கிடைக்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சீந்தில் கொடியுடைய இலை வந்து மிகப்பெரிய மருத்துவ குணம் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தாலும் கூட இந்த தண்டுக்கென்று ஒரு சிறப்பு குணம் உண்டு அதாவது உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதற்கு உடல் தேற்றி ரசாயனி அப்படிங்கிற முறையில ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கும் நோயற்ற வாழ்க்கைக்கும் இந்த சீந்தில் கொடியுடைய தண்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளாக இருக்கிறத பார்க்கிறோம் சீந்தில் கொடியை பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையில் உபயோகப்படுத்தலாம் ஒன்று அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு சீந்திலுடைய இலையை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு அப்படிங்கிறது ஒன்று இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா விழுது சீந்தில் கொடியை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய விழுது அப்படிங்கிறது ஒன்று இந்த விழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொட்டை பாக்க அளவுக்கு எடுத்துட்டு அதை நம்ம காலையில் அப்படியே விழுங்கணும்னா தினசரி விழுங்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்ததுன்னா உடல் உரமாக மாறி பொதுவாக இன்றைக்கு ஏற்படக்கூடிய தொற்று நோய்களோ அல்லது வந்து வயிற்றுப்போக்கு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளோ ஏன் நம்ம வீட்டில் எல்லாருக்குமே காய்ச்சல் வந்தால் கூட நமக்கு வராமல் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட மிக அதிகம்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு உடல் தேற்றியாக பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான ஒன்று இன்றைக்கு நிறைய மூலிகைகள் நமக்கு பச்சையாக கிடைப்பது ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிறது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால சீந்தில் கொடியுடைய சூரணம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று ஒரு தேய்க்கரண்டி அளவுக்கு இந்த சூரணத்தை எடுத்து வெந்நீரிலோ அல்லது பாலிலோ அல்லதுன்னா நம்மெல்லாம் வீட்டில் வந்து டீ போடுவோம் தேநீர் போடுவோம் இல்லையா அதுலேயும் கலந்து கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி அதை கூட மருந்துக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் சீந்தில் கொடியை மருந்தாக பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு அதிகமாக இருக்கிறதோ அதே அளவுக்கு உணவாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது கூட பார்க்குறோம் வட மா மாநிலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குளிர் காலத்தில் நிறைய நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்பு ஏற்படுறத பார்க்குறோம் அஸ்ஸாம் சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேஷ்லாம் போனோம்னா இரவு நேரங்களில் தண்ணீர் வெளியில் வைத்தா கூட உறைந்து விடக்கூடிய அளவுக்கு கடும் குளிர் இருக்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அப்போ அந்த கடும் குளிரில் அவங்க நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கும்போது சீந்தில் கொடியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சாரோ சீந்தில் கொடியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய தேநீரோ இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தினசரி உணவாகவே பயன்படுத்துவதை பார்க்க முடிகிறது பஞ்சாப்லலாம் இப்போ போய் நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த டீ ஷாப்பில் நீங்கள் டீ சாப்பிட்டாலும் சீந்தில் கொடியுடைய அந்த மரக்கட்டையை அதோட தண்டு பகுதியை வந்து டீ போடுற அந்த பாத்திரத்தில் போட்டு சேர்த்து கொதிக்க வச்சு கொடுக்கப்படுறத பார்க்கணும் நம்ம ஊரில் இஞ்சி போட்ட டீ எவ்வளோ ஃபேமஸோ இந்த குளிர் காலங்களில் அஸ்ஸாமில் சத்தீஸ்கரில் மத்திய பிரதேசத்தில்லாம் நம்ம போய் பார்க்கும்போது கிராமங்களில் நகரங்களில் அதிகமாக பார்க்க முடியவதில்லை கிராமங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்டை இட்டு கொதிக்க வைத்த தேநீர் அதிகமாக உபயோகப்படுத்துகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது ஸோ இந்த சீந்தில் கொடியை பொறுத்த வரையிலும் மருந்தாக அல்ல உணவாக பயன்படுத்தும் போதே நமக்கு நல்ல பலன்கள் நிறைய கிடைக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சீந்தில் கொடியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சாறு அல்லது சீந்தில் கொடியுடைய
கொஞ்ச நேரம் ஆகும்போது அந்த தண்ணி கொட்டுறது நின்றும் திருப்பி ஏதோ ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றோம் இல்லை ஒரு உணவு சாப்பிட்ட பிறகு திருப்பி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஊதுபத்தி ஏற்றினாலோ நல்ல சென்ட் யாராவது போட்டுட்டு வந்துட்டாலோ போதும் அந்த வாசனை மூக்குக்குள்ளே பட்ட உடனேயே தும்மல் மூக்கிலிருந்து தண்ணீர் வடியக்கூடிய பிரச்சனை இதற்கு அலர்ஜிக் சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த பிரச்சனைக்காக தினசரி அலர்ஜியை குறைக்கக்கூடிய பக்க விளைவை உண்டாக்கக்கூடிய மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியவர்களுடைய எண்ணிக்கை இன்றைக்கு மிக அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது சம்பந்தப்பட்ட பக்க விளைவுகளை குறைப்பதற்கு அதே போல அலர்ஜிக் சைனசைட்டிஸை குறைப்பதற்கு மிகச்சிறந்த மருந்துகளில் ஒன்று எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சிந்தில் கொடியை தான் நம்ம சொல்லணும் சீந்தில் கொடியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சாறு இந்த மாதிரி ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு எடுத்து அதில் கொஞ்சோண்டு தேன் கலந்து காலை ஒரு வேலை மட்டும் உணவுக்கு முன்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நூறு நாட்கள் எடுத்து பாருங்க உங்களோட அந்த அலர்ஜிக் சைனசைட்டிஸ் மூக்கில் தண்ணீர் வடியக்கூடிய பிரச்சனை தும்மல் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை மூக்கு அடைப்புகள் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை படிப்படியாக குறைந்து உடலில் ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு பல ஆண்டுகளாக இந்த அலர்ஜிக்காகவும் மூக்கு அடைப்புகளுக்காகவும் பீனசம்னு சொல்லுகின்ற மூக்கு ஒழுகின்ற பிரச்சனைக்காகவும் மருந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் இதை ஒரு நூறு நாட்கள் உபயோகப்படுத்தும் போது அந்த மருந்துகளுடைய தேவை குறைந்து உடல் குணமாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு மைக்ரேன் சொல்லக்கூடிய ஒற்றை தலைவலி இன்றைக்கு நிறைய பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தலைவலி காலை எழுந்திருக்கும் போதே தலைவலியோடு எழுந்திருப்பாங்க பத்து மணி ஆகும்போது தலையில வந்து ஒரு விண்ணு விண்ணு விண்ணுன்னு கரண்ட் ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி வலி இருக்கும் கண்களை கூட திறக்க முடியாது வெளிச்சத்தை கூட பார்க்க முடியாது அதுவும் அதிகமாகும் போது தலை சுற்றல் அதிகமாகும் வாந்தி எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க காலையில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாந்தி மதியம் இரவு வரை தொடர்ந்து இருக்கும் நல்லா உள்ள இருக்கக்கூடிய பித்தம் வெளியில வந்த பிறகுதான் கொஞ்சம் அந்த தலைவலி குறைந்து கண்ணை மூடி கொண்டு தூங்குவதை நம்ம பார்க்க முடியும் அதுவரை வாந்தி 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 வாந்தின் வாந்தி தொடர்ந்து அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய ஒற்றை தலைவலியை குறைத்து அந்த ஒற்றை தலைவலி சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளை நீக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த மருந்துகளில் ஒன்று இந்த சீந்தில் கொடி என்றால் மிகையாகாது சீந்தில் கொடியக்கூடிய இலையை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய விழுது அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது ஒரு கொட்டை பாக்க அளவுக்கு அதை எடுத்து அதை வந்து காலையில எழுந்த உடனே வெறும் வயிற்றுல ஒரு முறையும் இரவு படுக்கும் போது ஒரு முறையும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு டம்ளர் வெந்நீர் குடிச்சிட்டோம்னாலே உடல்ல ஏற்படுகின்ற அந்த ஒற்றை தலைவலி சம்பந்தப்பட்ட காரணிகள் ஒற்றை தலைவலி ஏற்படும் போது உடலில் ஏற்படுகின்ற தேவையற்ற வாந்தி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் படிப்படியாக குறைந்து உடல் முன்னேற்றம் அடையிறத பார்க்க முடியும் ஏன்னா இந்த ஒற்றை தலைவலி ஆகட்டும் வாந்தி ஆகட்டும் உடலில் அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய பித்தம் அதிகமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகள் இதை குறைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு மருந்துகளில் ஒன்று எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சீந்தில் கொடியை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு அல்லது சீந்தில் கொடியை அந்த இலையை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய விழுது சாறாக இருக்கும் பட்சத்துல முப்பது மில்லியும் விழுதாக இருக்கும் போது ஒரு கொட்டை பாக்க அளவு அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னாலே அந்த பித்தம் குறைந்து ஒற்றை தலைவலி அலர்ஜிக் சைனசைட்டிஸ் மூக்கில் தண்ணீர் ஒழுகுகின்ற பிரச்சனை குளிர்காலங்களில் ஏற்படுகின்ற சைனசைட்டிஸ் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறு அதனால் ஏற்படுகின்ற தலைவலி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் குறையறத நம்ம பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு கண்கள் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் நிறைய வரத பார்க்குறோம் கண்களுடைய நரம்பு பாதிப்பு விழிகளுடைய பாதிப்பு கண்களில் இருக்கக்கூடிய விழித்திரைன்னு சொல்லக்கூடிய லென்ஸ்ல ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு அதே போல கண்கள் சுருங்கி விரிகின்ற தன்மையில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு கண்களுடைய சுற்றி இருக்கக்கூடிய தசைகளில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் நிறைய பாதிப்புகள் ஒவ்வொரு நாளும் புது புதி கண்ணோய்கள் இன்றைக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பாதிப்புகள் இருக்கிறது ஆனா இந்த கண்ணோய்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமலோ அல்லது வந்து பக்க விளைவு உண்டாக்கக்கூடிய ஸ்டீராய்டு மருந்துகள் இல்லாமலேயும் ஏதாவது சிகிச்சை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பதில் தான் இருக்கு பெரும்பாலான கண்ணோய்களுக்கு இன்றைக்கு தீர்வு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிகிச்சைகளே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு நிதர்சனமான உண்மை ஆனா கண் நோய்கள் வராமல் தடுப்பதற்கு கண் அப்படிங்கிறது பித்தத்துடைய ஸ்தானம் அந்த பித்தம் உடல்ல அதிகமாகும் போது கண் நோய் ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த பித்தத்தை குறைத்து கண் நோய்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு சீந்தில் கொடி ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம் சோ சீந்தில் கொடியிலிருந்து அரைத்து எடுக்கக்கூடிய சாறு முப்பது மில்லி அளவுக்கு உள்ளுக்கும் அல்லது சீந்தில் கொடியிலிருந்து இலைகளை மட்டும் அரைத்து எடுக்கக்கூடிய விழுது ஒரு கொட்டை பாக்க அளவு காலை ஒருவேளை மட்டும் உணவுக்கு முன்பு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இதை தொடர்ந்து செய்யும் போது
ஏன்னா இன்றைக்கு நிறைய பேர் கணினி துறையில் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேர் எங்கிட்ட வரும்போதே சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை சார் ஐ ட்ரைனஸ் இருக்கு கண் வறண்டு போகுது கண்கள் எனக்கு எரிச்சல் வருது அறுக்க வேண்டியிருக்கு கண்களை எனக்கு வந்து அதுக்காக டிராப்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த டிராப்ஸ் கொடுத்தா ஒரு ஒரு மணி நேரம் பார்வை நல்லா இருக்கு மீண்டும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படுது என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய பேர் இன்றைக்கு பாக்குறோம் அந்த மாதிரி கண்கள்ல ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கு ட்ரை ஐஸ் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்கு இந்த சீந்தில் கொடி ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் உள்ளுக்கு இதை எடுத்து கொள்ளும் போதே அந்த கண்களில் நீர் ஊரக்கூடிய பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அழற்சிகள் குறையப்பட்டு கண்களுடைய ட்ரை ஐனஸ் பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கு நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புங்கிறது நூற்றில் பதினைந்து பேருக்கு இருக்கக்கூடிய பாதிப்பாக இருக்கிறது ஆஸ்துமா நோயாக இருக்கலாம் அல்லது அலர்ஜிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய வரட்டு இருமல் ஒரு கிணற்றுக்குள்ள இருந்து கத்தும் போது ஏற்படுற மாதிரி ஒரு வரட்டு இருமல் ஏற்படுறதையும் இரவு நேரங்கள்ல இந்த இருமல்கள் கூடுதலாக இருக்கிறதையும் இரவு நேரங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய இந்த இருமல்கள் நம்ம உடலை ரொம்ப பெரிய அளவுல தூக்கத்தை பாதிக்கிறதையும் பார்க்க முடிகிறது நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் பெரும்பாலும் உடல் எடை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் பெரும்பாலும் கவலைப்படுகின்ற ஒரு விஷயமாக எது இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இருமல் அந்த இருமல் ஏற்படும் போது சிறுநீர் கசிகின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறத நம்ம இருக்குன்னு சொல்றத பார்க்க முடிகிறது சோ இந்த பிரச்சனையை குறைத்து அந்த இருமலை குறைக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துகளில் ஒன்று இந்த சீந்தில் கொடின்னு சொல்லலாம் சோ சீந்தில் கொடியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சாறு ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு காலை ஒருவேளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளும் போது இந்த அலர்ஜிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய வரட்டு இருமல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்ல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அர்டிகேரியான்னு சொல்லுகின்ற தோல் நோய் இந்த தோல் நோய் ஏற்படும் போது பாத்தீங்கன்னா மாலை நேரங்கள்ல உடல்ல அங்கிருந்து ஊசி குத்துற மாதிரி ஒரு ஒரு வழி இருக்கும் என்னடா ஏதோ ஊசி குத்துற மாதிரி இருக்கு பூச்சிக்கடி மாதிரி இருக்கு லேசா சொறிஞ்சு விட்டோம்னா அந்த இடம்லாம் பட்டப்பட்டையா கோடு போட்ட மாதிரி ஆயிரும் அப்புறம் காலையில எழுந்து பார்க்கும் போது அது இருக்காது இது அதிகமாகும் போது மாலை இரவு நேரங்கள்ல மட்டும் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்த இந்த அரிப்பு உடல் முழுவதும் எப்ப வேணாலும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படுறத பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஏற்படும் போது உடலெங்கும் அரிப்பு ஏற்படுறதையும் உடலெங்கும் பட்டை பட்டையா ஆகிறதையும் அதனால இரவு நேரங்கள்ல தூங்க கூட முடியாத அளவுக்கு நம்ம கஷ்டப்படுறத பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை குறைத்து உடலை பலப்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள்ல ஒன்று எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சீந்தல் கொடி தான் நேயர்களே இன்றைக்கு சீந்தில் கொடியை பற்றியும் அதோட மருத்துவ குணங்களை பற்றியும் அதை மருந்தாகவோ உணவாகவோ நாம் தொடர்ந்து உபயோகப்படுத்தும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நல்ல பலன்களை பற்றி இன்றைக்கு பார்த்தோம் சீந்தில் கொடி ஒரு சாதாரண செடியாக இருந்தாலும் கூட நூறாண்டு காலம் ஆரோக்கியத்துடனும் இளமையுடனும் நம்மை வாழ வைப்பதற்கு தேவையான எல்லா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சம்பந்தப்பட்ட காரணிகளும் அதில் இருக்கிறத நம்ம இன்றைக்கு பார்த்தோம் அது போல இன்றைக்கு இயற்கையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகளை ஒரு தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனையோடு ஒரு உணவாகவோ ஒரு மருந்தாகவோ நம்ம பயன்படுத்தும் போது இன்றைக்கு நமக்கு தினசரி ஏற்படுகின்ற உடல் உபாதைகள் மன அழுத்தம் சம்பந்தப்பட்ட காரணிகள் இது இரண்டினாலும் ஏற்படுகின்ற வியாதிகள் மற்றும் அந்த வியாதிகளால் ஏற்படுகின்ற பக்க விளைவுகள் படிப்படியாக குறைந்து உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கு சிந்தில் கொடியை பற்றி ரொம்ப விவரமா பார்த்தோம் நாளைக்கு மற்றொரு மூலிகையோடு அதோட மருத்துவ குணங்களோடு அதை எவ்வாறு உணவாகவோ அல்லது மருந்துகளாகவோ பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற செய்முறை விளக்கங்களோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் கௌதமன் நன்றி வணக்கம்